Ein starker Einstieg ist die halbe Miete. Weibliche Firewall erfolgreich bezwungen, dem Abfangjäger geschickt ausgewichen, Vorzimmerdrachen heroisch erlegt. Nun steht die nächste Prüfung im Kaltakquise Telefonat an. Das Ganze natürlich jetzt mit einem Augenzwinkern sehen. Ein starker Einstieg in das Gespräch mit dem Gesprächspartner, dem Entscheider, den Sie an die Strippe kriegen wollen, ist Ihr Tor zum Neukundenunternehmen, ist Ihr Schlüssel zu einer langfristigen Kundenbeziehung mit hübschen Umsätzen. Wecken Sie die Neugier Ihres Kunden, indem Sie ihn mit einem originellen Aufhänger überraschen. Ihr Gesprächspartner wird es Ihnen danken. Und nennen Sie so früh wie möglich ein konkretes Terminangebot. Verkäufer, guten Tag, Herr Kunde. Das ist ein Akquiseanruf. Verkäufer schweigt. 21, 22, 23. Kunde lacht. Sie machen mir ja Spaß. Worum geht es denn genau? Verkäufer, gut, dass Sie danach fragen. Herr Kunde, für Sie bringe ich es direkt auf den Punkt. Ich will Sie als neuen Kunden gewinnen. Wow. Wie sieht es denn bei Ihnen am nächsten Mittwoch aus? Mit so einem Einstieg rechnet Ihr Kunde nun wirklich nicht. So verblüfft er auch ist, den Lacher und die Sympathie haben Sie auf Ihrer Seite. Seien Sie direkt offen, ehrlich, authentisch, kein Geschwafel, kein Taktieren, keine Worthülsen, kein Blablabla. Bla bla. Das mag Ihr Kunde und deshalb wird er offen sein für Ihr Terminangebot. Hier drei andere Beispiele. Herr Kunde, mein Name ist, wir kennen uns noch nicht persönlich und das will ich gerne ändern. Wie sieht es denn bei Ihnen am nächsten Mittwoch aus? Herr Kunde, Sie stehen auf meiner Wunschkundenliste ganz oben. Beim persönlichen Kennenlernen, bei einer Tasse Kaffee, will ich gerne herausfinden, ob wir für Sie der geeignete Partner im Bereich Druckererweiterungen sind. Und wie sieht es dafür mal für ein persönliches erstes Kennenlernen am nächsten Freitag aus? Herr Kunde, für Sie komme ich schnell zur Sache. Wenn Sie das nächste Mal eine neue Software, über eine neue Software nachdenken, wollen wir bei Ihnen auf Platz 1 sein. Wie sieht es ja bei Ihnen mal am Montag so gegen 9 aus? Wichtig, entwickeln Sie Ihre eigenen Einstiegsformulierungen, die vor allem zu Ihrer Verkäuferpersönlichkeit passen und die zu Ihnen stehen. Authentizität und Glaubwürdigkeit sind die entscheidenden Faktoren, wenn es am Ende Ihres Kaltakquise-Telefonats um einen fixen Besuchstermin geht. Übrigens, wenn Sie trotz intensiver Recherche nicht den Namen des Entscheiders herausbekommen haben, dann hilft Ihnen der Verkäuferschlüssel. Mal angenommen, Ihr Ansprechpartner arbeitet bei einem Autohersteller. Sie rufen zunächst in der Telefonzentrale an. Schönen guten Morgen, hier ist der Martin Mustermann. Sagen Sie mal, wer ist denn der Key Accounter für den Bereich München Süd? Ich brauche einen Namen. Es geht um eventuell eine neue Flotte. Wenn Sie dann den Key Accounter am Hörer haben, machen Sie so weiter. Verkäufer, hallo Herr Huber, hier ist der Martin Mustermann. Ist das richtig, dass Sie auch im Vertrieb bei Mercedes sind und Key Accounter für den Raum München? Verkäufer? Ja. Herr Huber, mal von Verkäufer zu Verkäufer. Sie wissen ja selber, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr so leicht ist. Wer ist denn in Ihrem Haus das Maß aller Dinge, wenn es um das wichtige Thema Key Account Training geht? Das Schlüsselwort ist mal von Verkäufer zu Verkäufer. Das ist die entscheidende Formulierung, weil Sie hier Ihren Gesprächspartner klar signalisieren, wir sind Kollegen auf Augenhöhe. Du und ich, wir beide sind Experten, die Ihren Job beherrschen.